সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কোরবানির ঈদ স্পেশাল আমার আজকের এপিসোডে আজ বানাবো চালের রুটি ঈদের পরের দিন সকালবেলায় নাস্তা হিসেবে চালের রুটি বা চিতই পিঠার সাথে কোরবানির মাংস খাওয়ার মজায় আলাদা তাই আজকে আমি আপনাদেরকে কিভাবে পারফেক্ট ফুলকো চালের রুটি তৈরি করা যায় এবং দীর্ঘ সময় সেগুলোকে নরম রাখা যায় সেই পদ্ধতিটাই শেয়ার করব। আশা করছি সবার ভালো লাগবে প্রথমে আমি চালের গুঁড়ো দিয়ে কায় তৈরি করে নিব এই জন্য চুলায় একটা হাঁড়ি বসিয়ে তাতে আমি পনে দু কাপ পানি নিয়ে নিচ্ছি যতটুকুন আপনি চালের গুঁড়ো নেবেন তার থেকে সামান্য বেশি পানি নিতে হবে আর চুলার রাস্তা একদম হাইতে রেখে দিতে হবে পানিটা ফোটার জন্য পরিমাণ মতো একটু লবণ দিতে হবে আমি আধা চা চামচের মতো দিলাম এগুলোকে একটু নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি আর একদম হাই হিটে এটাতে বলক তুলে নিব সামান্য পানি বেশি দেওয়ার কারণও কিন্তু এখানে কারণ বলক ওঠার সময় পানি কিন্তু বেশ খানিকটা কমেই যায় পানিতে বলক চলে এসেছে এবার আমি এর মধ্যে চালের গুঁড়ো দিয়ে দিব আমি পনে দু কাপ এখানে পানি নিয়েছিলাম তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ চালের গুঁড়ো আমি কেনা শুকনো চালের গুঁড়ো ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে ঘরেও চালের গুঁড়ো তৈরি করে নিতে পারেন একটু ওপর থেকে আমি এটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছি কিন্তু এটাকে নেড়ে চেড়ে দেয়া যাবে না তারপর আমি এটাকে ঢেকে দিব আর আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি যেহেতু আমার চুলাটা ইলেকট্রিক তাই এটা বন্ধ করার পরও বেশ খানিক্ষণ তাপ থাকে যদি এটা গ্যাসের চুলা হয় তাহলে একদম নিবু আছে এটাকে পাঁচ মিনিট জাল করতে হবে কোনোভাবে ঢাকনাটা তখন খোলা যাবে না পাঁচ মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা সরিয়ে নিলাম এবারে একটা কাঠের হাতা দিয়ে এটাকে একসঙ্গে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব চালের রুটি যদি আপনি সফট করতে চান তাহলে এই চালের কায়টাকেও আপনাকে সফট করে বানাতে হবে আর সে জন্য যতটুকু চালের গুঁড়ো নেবেন তার থেকে সামান্য একটু বেশি পানি দেওয়া খুবই জরুরি ভালো করে একসঙ্গে নেড়ে মিশিয়ে নিয়েছি এবারে আবারও আমি এটাকে ঢেকে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য ততক্ষণই আসলে রাখতে হবে যতক্ষণ না আপনি এটা হাত দিয়ে ধরে মাখাতে পারেন অর্থাৎ আমাদেরকে এই কায়টাকে একটু গরম গরম থাকতেই মাখাতে হবে আমি দশ মিনিট অপেক্ষা করছি আপনি আপনার প্রয়োজন মতো অপেক্ষা করলেই হবে দশ মিনিট পরে একটা ছড়ানো প্লেটে আমি কায়টা ঢেলে নিচ্ছি এটা কিন্তু এখনও গরম আছে তবে হাতে সহ্য হয় তেমনটা গরম পুরোটা ঢেলে নেওয়ার পরে তারপর ভালো করে এটাকে মাখিয়ে নিতে হবে যেহেতু গরম গরম মাখতে হবে হাত পুড়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে তাই একটা বাটিতে আমি অল্প পানি নিয়ে নিয়েছি ঠান্ডা বা নর্মাল পানি নিলেও চলবে মাখানোর আগে এই বাটিতে একটু হাতটা ডুবিয়ে তারপরে মাখানো শুরু করবেন তাহলে দেখবেন সহজে হাতে গরমটা লাগবে না আর এটার মধ্যে কিন্তু বেশি পানি দিয়ে মাখানো যাবে না আপনি ঠিক তখনই পানিতে হাত দিবেন যখন আপনার হাতে পুড়ে যাচ্ছে বা একটা গরম অনুভূত হচ্ছে এর বাইরে বেশি পানি দিয়ে এটাকে মাখানো যাবে না তাহলে কিন্তু আবার বেশি নরম হয়ে যাবে আর আপনি সেটাকে বেলতে পারবেন না বেলতে গেলে ছিঁড়ে যাবে আর আপনার রুটিটা কেমন সফট হবে কতটা ফুলবে সেটাও কিন্তু ডিপেন্ড করে আপনি এই খামিরটাকে কত ভালো করে মাখাচ্ছেন যত ভালো করে মাখাবেন খামিরটা যত স্মুথ হবে আপনার রুটি তত সফট হবে এবং এটা ভালো ফুলবে তাই খুব ভালো করে এটাকে মেখে নিতে হবে প্রথম দিকে দেখবেন মাখানোর সময় হাতে এই খামিটা এভাবে লেগে লেগে যাবে আঠা আঠা হয়ে কিন্তু যখন এটা একদম সুন্দরভাবে মাখানো হয়ে যাবে স্মুথ হয়ে যাবে তখন দেখবেন যে হাতটা একদম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে আপনার হাতে আর লেগে থাকবে না আর তখনই বুঝবেন যে আপনার খামিটা একদম পারফেক্টভাবে মাখানো হয়েছে এবার আমি এটাকে একটু রোল করে নিচ্ছি তারপরে দুটো ভাগে ভাগ করে নিব এখানে দেড় কাপ চালের গুঁড়ো দিয়ে খামির তৈরি করা আছে আর আমি এটা দিয়ে প্রায় পনেরো থেকে ষোলোটা রুটি তৈরি করব। চালের আটার রুটি একটু পাতলা ধরনের হয় তাই অল্প খামিরে কিন্তু অনেকগুলো রুটি তৈরি করা যায় একটা ভাগকে নিয়ে আমি চিকন করে একটু রোল করে নিয়ে তারপর সেখান থেকে ছোট ছোট কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি আপনি যেমন করে সাইজে রুটিটা বানাতে চান তেমনভাবে আসলে আপনাকে খামিরগুলোকে ভাগ করে নিতে হবে বড় অংশটাও আমি একটু গোল করে রাখছি এটা থেকেও পরে আমি ভাগ করে নিব এবারে আলাদা একটা প্লেটে আমি এটাকে রেখে তারপরে ঢেকে রাখব একটা ভেজা ন্যাকরা বা কিচেন টিস্যু দিয়ে এটাকে ঢেকে রাখতে হবে আর অবশ্যই এটা যেন পানিটা নিংড়ানো থাকে এটার গায়ে যেন কোনো পানি না থাকে আর এই ঢেকে রাখার কারণে এটা ওপর থেকে ড্রাই হবে না আর রুটিগুলোও সফট হবে বেলতেও সুবিধা হবে এবারে বেলার পালা যেখানে আপনি বেলবেন পিরি বা কিচেন কাউন্টার সেখানে আগে একটু 
চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে নিতে হবে তারপর একটা ভাগ নিয়ে ভালো করে হাতের তালুতে গোল করে তারপরে রুটিটা বানাতে হবে আপনি যদি ভালো করে এটাকে রোল করে নিয়ে তারপরে রুটিটা বানান তাহলে চারপাশে বেশি ফাটবে না আর এটাকে বেলার সময় অতিরিক্ত চালের গুঁড়ো ব্যবহার করবেন না তাহলে কিন্তু রুটি শক্ত হয়ে যায় আর ভাজার সময় একটা লালচে লালচে আভা পড়ে যায় রুটির উপরে অল্প অল্প করে যতটুকু নিয়ে আসলে দরকার এর থেকে বেশি চালের গুঁড়ো না দিয়ে আপনাকে রুটিটাকে বেলে নিতে হবে আর রুটি গোল হওয়ার ব্যাপার এটা আসলে এমনিতেই হয়ে যাবে করতে করতে একটা সময় আমিও বিভিন্ন দেশের ম্যাপ তৈরি করতাম তারপরে কিভাবে গোল হয়েছে আমি নিজেও জানি না আর রুটিটা বেলা হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন রুটিটাকে আমি একেবারে ফিন ফিনে পাতলাও তৈরি করিনি আবার ভারীও রাখিনি মোটামুটি পাতলা রুটি তৈরি করেছি আর হয়ে গেলে খুব ভালো করে এটাকে দুই হাত দিয়ে এভাবে ঝেড়ে নিতে হবে তাহলে ভাজার সময় ওই চালের গুঁড়োগুলো পুড়ে এটার লালচে রং করে দিবে না আর সবগুলো একসাথে বানিয়ে নিলেই ভালো আর একটা একটা করে বানিয়ে তারপরে একটা কাপড় বা ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে রাখবেন যাতে ড্রাই না হয়ে যায় তাহলে রুটিগুলো ফুলবেও ভালো আবার শক্ত হবে না এবার রুটিগুলোকে সেকে নেয়ার পালা প্রথমে চুলায় হাই হিটে তাওয়াটাকে খুব ভালো করে গরম করে নিতে হবে তারপর চুলার আসটা মিডিয়াম করে এর মধ্যে একটা বেলে নেওয়া রুটি দিতে হবে আর রুটিটা দেওয়ার পর বিশ থেকে পঁচিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করেই তারপরে আপনাকে উল্টে দিতে হবে প্রথমবারে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না সেকেন্ড বারে আপনি ম্যাক্সিমাম তিরিশ সেকেন্ডের মতো অপেক্ষা করবেন যখন দেখবেন ছোট ছোট ফুটে উঠছে রুটির গায়ে তখন এটাকে উল্টে দিবেন আর তারপরে দেখবেন রুটিটা ফুলতে শুরু করেছে এবং চারপাশ থেকে হালকা হালকা করে একটু প্রেস করে দিলেই দেখবেন রুটিটা বেশ সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে আর খুব বেশিক্ষণ রুটিটাকে রাখবেন না রুটিটাকে সাদা সাদা অবস্থাতেই নামাতে হবে একটা রুটি হয়ে গেলে আপনাকে তাওয়াটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে না হলে পরে রুটিটা লালচে হয়ে যাবে আর এইভাবে করে খুব ভালো করে গরম করা তাওয়ায় মিডিয়াম আছে আপনাকে রুটিগুলোকে সেঁকে নিতে হবে রুটিটা ঠিক মতো ফুলবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করে আপনার তাওয়াটা ঠিক মতো গরম হয়েছিল কিনা আর এই চালের রুটি ভাজার ক্ষেত্রে রুটিটার গায়ে লালচে স্পট বা এটাকে বেশি ব্রাউন করে ভাজবেন না তাহলে ঠান্ডা হওয়ার পর ওই জায়গাগুলো শক্ত আর কুরকুরে হয়ে যাবে চালের রুটি সাদা করে ভাজা হয় শুধুমাত্র এই কারণেই তাছাড়া সাদা করে রুটি ভাজলে দেখতেও ভালো লাগে আর এইভাবে করে এক একটা রুটি সেঁকে নিয়ে একদম সাথে সাথে এটাকে ঢেকে না দিয়ে এর গরম ভাবটা বের হয়ে গেলে তারপরে একটা হটপট বা বাটিতে রেখে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন তাহলে দেখবেন যে এটা খুব সুন্দর সফট থাকবে একটা রুটি আমি আপনাদেরকে ছিঁড়ে দেখাচ্ছি দেখুন সবগুলো রুটি কিন্তু এরকম সুন্দরভাবে ফুলেছে একটা পকেটের মতো হয়েছে আর দেখতেই পাচ্ছেন এটা কতটা সফট ভিডিও করতে করতে কিন্তু আমার রুটিগুলো প্রায় ঠান্ডায় হয়ে গিয়েছে তারপরেও দেখুন এগুলো অনেক সফট আছে আর আর একটা টিপস একদম গরম গরম রুটি ঢেকে রাখবেন না তাহলে অতিরিক্তভাবে ওই জায়গাটা ভিজে ন্যাতন্যাতা হয়ে যাবে আর আজকের এই রুটিগুলো আমি সার্ভ করছি মেজবানি স্টাইলে ভুনা মাংসের সাথে আমার চ্যানেলে মেজবানি মাংসের রেসিপি এবং কোরবানির ভুনা মাংসের রেসিপি দুটোই আপলোড করা আছে ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্কটা দেয়া থাকবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ